ഹലോ എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് വി എഫ് എസ് വൈ എങ്ങനെ നമുക്ക് അപ്പോയിൻമെൻ്റ് എടുക്കാമെന്നതാണ് നമ്മുടെ ഫാമിലി വിസിറ്റ് വിസ അടക്കമുള്ള വിസകൾ സ്റ്റാമ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് വി എഫ് എസിൽ നിന്ന് നമുക്ക് അപ്പോയിൻമെൻ്റ് എടുക്കേണ്ടതുണ്ട് ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ഏത് രീതിയിലാണ് അപ്പോയിൻമെൻ്റ് എടുക്കാമെന്നാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ആ ഗൂഗിളിൽ നമ്മൾ താഷീർ എന്നാണ് ടൈപ്പ് ചെയ്യുക ശേഷം ഓക്കെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇവിടെ കാണാം താഷീർ വെൽക്കം അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നേരെ അവിടെ വെബ് പേജിൽ കണക്ട് ഇവിടെ ഓക്കെ കൊടുക്കുക ശേഷം ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലാംഗ്വേജ് സെലക്ട് ചെയ്യുക ഇതിൽ ഇംഗ്ലീഷ് ഇന്ത്യ എന്നായിരിക്കും ഉണ്ടാകുക അത് സെലക്ട് ചെയ്യുക ശേഷം ഇവിടെ നാല് ഓപ്ഷൻസ് കാണാം ഷെഡ്യൂൾ ആൻഡ് അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് വിസ ഫീസ് ട്രാക്ക് സ്റ്റാറ്റസ് വിസ സെൻറ്റർ ഈ നാല് ഓപ്ഷൻസ് നമ്മൾ വിസ സെൻറ്റർ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള വി എഫ് എസ് കേന്ദ്രങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അതേപോലെ നമ്മുടെ അപ്പോയിൻമെൻറ്റിൻ്റെ നമ്മുടെ സ്റ്റാമ്പ് ചെയ്യാൻ കൊടുത്തതിൻ്റെ ട്രാക്ക് നമ്മൾ സ്റ്റാറ്റസ് ഇതിൽ അറിയാൻ പറ്റും അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഫീസ് എത്ര രൂപയാണ് നമ്മുടെ വി എഫ് എസ് വൈ സ്റ്റാമ്പ് ചെയ്യുന്നത് എത്ര രൂപയാണ് വി എഫ് എസ് വൈ സ്റ്റാമ്പ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഫീസ് എന്നിവയൊക്കെ ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഇതൊന്നും നോക്കുന്നില്ല ഞാൻ ഫസ്റ്റ് എങ്ങനെയാണ് നമുക്കൊരു അപ്പോയിൻമെൻ്റ് എടുക്കുക എന്നുള്ള ഒരു ഒരു ഡെമോയാണ് ഞാൻ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് എല്ലാവരും വീഡിയോ ഫുള്ളായിട്ട് വാച്ച് ചെയ്യാം അതേപോലെ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആളുകളൊക്കെ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം അതേപോലെ തന്നെ ലൈക്ക് ചെയ്യാം ഓക്കെ നമുക്ക് അപ്പോയിൻമെൻ്റ് എങ്ങനെ എടുക്കാൻ നോക്കാം ഷെഡ്യൂൾഡ് ആൻഡ് അപ്പോയിൻമെൻ്റ് അവിടെ എടുത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ശേഷം ഓക്കെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത ശേഷം ഇവിടെ നമുക്ക് നാഷണാലിറ്റി സെലക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ നാഷണാലിറ്റി സെലക്ട് ചെയ്തു പിന്നെ വിസ കാറ്റഗറിയാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഇതിൽ ബിസിനസ് വിസിറ്റ് പേഴ്സണൽ വിസിറ്റ് റീഎൻട്രി വിസിറ്റ് റെസിഡൻറ്റ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് വിസ ടൂറിസം ഇതിൽ അപ്ഡേഷൻ വന്നിട്ടില്ല നമ്മുടെ ഫാമിലി വിസിറ്റ് വിസയുടെ ഇതിൽ വന്നിട്ടില്ല വന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അതിനുള്ള അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് എടുക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഇനി ഇരുപത്തെട്ടാം തീയതിക്ക് ശേഷമായിരിക്കും ഇതിൽ അപ്ഡേഷനൊക്കെ വരിക ഇത് ഒരു ഫുള്ളായിട്ട് അപ്ഡേഷൻ ആയിട്ടില്ല ഫുൾ ഇതിൻ്റെ വർക്ക് നടന്നുകൊടുക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഡെമോ കാണിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഒരു ഡെമോ കാണിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഇതിൽ ഒരു പേഴ്സണൽ വിസിറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യുകയാണ് അതിനുശേഷം ഇവിടെ നമ്മൾ സ്റ്റാമ്പ് ചെയ്യാനുള്ള സ്ഥലം നമ്മുടെ സെലക്ട് ചെയ്യുകയാണ് മുംബൈ വേണോ അതെ ഡൽഹി വേണം മുംബൈ സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇവിടെ റോബോട്ട് ഇവിടെ ഐ മീൻ നോട്ട് ആ റോബോട്ട് എന്നുള്ള അടുത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഇവിടെ സ്ലോട്ടുകൾ മുംബൈ ബാംഗ്ലൂർ കൊച്ചിൻ ചെന്നൈ നമ്മുടെ വി എഫ് എസ് കേന്ദ്രങ്ങളാണ് ഇതിൽ കാണുന്നത് ഇതൊന്നും എന്തായിട്ടില്ല ഇതൊന്നും ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടില്ല ഇപ്പോൾ ഇരുപത്തെട്ടാം തീയതിക്ക് ശേഷമായിരിക്കും ആക്റ്റീവ് ആകുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒരു ഡെമോ കാണിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ താഴെ നോക്കിയാൽ കുറേ ഡീറ്റെയിൽസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ അതൊക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് നിങ്ങൾ വായിച്ചു നോക്കുക ഇതിൽ എന്തൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽസുകളാണ് വേണ്ടത് എന്നൊക്കെ ചോദിക്കണം നമ്മളെ പേപ്പേഴ്സുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് വേണ്ടതെന്നൊക്കെ ഇതിൽ കറക്റ്റായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് വാച്ച് ചെയ്യാം ഇതിൽ നമ്മൾ ചെക്ക് ബോക്സ് ടിക്ക് ചെയ്യാൻ ദേശം കണ്ടിന്യൂ കൊടുക്കുക വീണ്ടും ചെക്ക് ബോക്സ് ടിക്ക് ചെയ്യാൻ ശേഷം അക്സെപ്റ്റ് എന്നുള്ളത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യും ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരു ഇമെയിൽ ഐ ഡി ഇവിടെ കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട് നമ്മളൊരു ഇമെയിൽ ഐ ഡി കൊടുക്കുകയാണ് ഇവിടെ അപ്ലിക്കേഷൻ്റെ പാസ്പോർട്ട് നമ്പർ വയ്ക്കേണ്ടത് ഓപ്ഷണലാണ് നിർബന്ധമില്ല ഇവിടെ ആം നോട്ട് റോബോട്ട് ഉള്ളത് വീണ്ടും ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ശേഷം കണ്ടിന്യൂ പ്രസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ ഒരു പാസ്പോർട്ടാണോ ഉള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നിൽ കൂടുതലുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഫാമിലി കൊടുക്കണം ഒരു പാസ്പോർട്ടാണ് ഉള്ളതെങ്കിൽ എൻ ജി ഒ ജി കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം നെക്സ്റ്റ് വീണ്ടും ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഇവിടെ നമ്മുടെ വിസയുടെ നമ്പർ ഇവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത് ജസ്റ്റ് ഞാനൊരു ഡെമ്മിക്ക് വേണ്ടി ഒരു ഒരു നമ്പർ ഇവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് അതിനുശേഷം സ്പോൺസർ ഐ ഡി ഇവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അത് 
എഴുതി വിട്ട് നിങ്ങൾ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ പ്ലസ് ടു വേണമെങ്കിൽ പ്ലസ് ടു ഡിഗ്രി ഡിഗ്രി കൊടുത്തു ഇവിടെയൊക്കെ ഓപ്ഷൻസ് ഒന്നും കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇവിടെ മൊബൈൽ നമ്പർ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഒരു മൊബൈൽ നമ്പർ കൊടുക്കണം ഏതെങ്കിലും ഡീറ്റെയിൽസിൽ കുറവുണ്ടെങ്കിൽ അവൾ വിളിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവിടെ വാലിഡ് ഇമെയിൽ ഐ ഡി ഒരു വാലിഡ് ഐ ഇമെയിൽ ഐ ഡിയോട് കൊടുക്കുക ശേഷം സബ്മിഷൻ മുംബൈ എയർപോർട്ട് നിങ്ങൾ ഏത് വഴിയാണ് ഇതിൽ ഏതാണ് നിങ്ങളുടെ എയർപോർട്ട് ഇവിടെ മദീന ഉണ്ട് ദമ്മാമുണ്ട് ദഹ്റാൻ ജിദ്ദ റിയാദ് ഇവിടെ ഞാൻ ദമ്മാം സെലക്ട് ചെയ്തു അതേപോലെ തന്നെ ട്രാൻസ്പോർട്ട് മോഡ് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ബൈ എയർ ലാൻഡ് ബൈ സി ഓപ്പൺ ഇതിൽ നിങ്ങൾ ഓപ്പൺ സെലക്ട് ചെയ്യുക ശേഷം കാറുണ്ടെങ്കിൽ കാറിൻ്റെ നമ്പർ കൊടുക്കാം നമ്പർ ഓഫ് എൻട്രി ഇവിടെ നമ്പർ ഓഫ് എൻട്രി ഞാൻ മൾട്ടിപ്പിൾ വാലിഡ് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഡേയ്സ് ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഫ്ലാറ്റ് നമ്പർ നമ്മൾ കൊടുക്കുക നിങ്ങൾ കറക്റ്റ് തന്നെ കൊടുക്കണം ഞാനൊരു ഒരു ഡെ ഒരു ഡെമ്മി കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ സിറ്റി കൊടുക്കുക അതേപോലെ പിൻകോഡ് ഓക്കെ ഇതെല്ലാം കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇവിടെ നിങ്ങൾ പാസ്പോർട്ട് നമ്പർ ഇപ്പോൾ അപ്ലിക്കൻറ്റിൻ്റെ പാസ്പോർട്ട് നമ്പർ നിങ്ങൾ തെറ്റാതെ ടൈപ്പ് ചെയ്യണം ശേഷം പാസ്പോർട്ട് ടൈപ്പ് നോർമൽ അതേപോലെ തന്നെ പ്ലേസ് ഓഫ് ഇഷ്യൂ കൊടുക്കുക അതൊക്കെ പാസ്പോർട്ട് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യാം ഡേറ്റ് ഓഫ് ഇഷ്യൂ ആണ് ചോദിക്കുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ എക്സ്പയറി ഡേറ്റ് പാസ്പോർട്ടിൻ്റെ എക്സ്പയറി ഡേറ്റ് ഓക്കെ പ്ലേസ് ഓഫ് ബർത്ത് ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് ഇവിടെ സെലക്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ ആശ നെക്സ്റ്റ് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഫിൽ മാൻഡറ്ററി ഫിൽ നമ്മുടെ ഇവിടെ ഒന്ന് എഴുതാൻ വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഓക്കെ പേഷ പേഷ്യൻ്റെ അടുത്ത് നമ്മൾ ഹൗസ് വൈഫ് ഒന്ന് കൊടുത്താൽ മതി ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നേരെ താഴെ വരിക ഒന്നുകൂടിയും നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ടൈം ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് മുംബൈ ബാംഗ്ലൂർ കൊച്ചി ചെന്നൈ ഹൈദരാബാദ് അഹമ്മദാബാദ് എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളും ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ ഒന്നും സ്ലോട്ട് ഏർലിയസ്റ്റ് അവൈലബിൾ സ്ലോട്ട് നോർമൽ നോ സ്ലോട്ട് കൺഫിഗേഡ് അതായത് ഇത് ഫുള്ളായിട്ട് നമ്മുടെ ഈ വെബ്സൈറ്റ് കൂടുതലായിട്ട് ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടില്ല ഇരുപത്തെട്ടാമത്തെ ശേഷം മാത്രമേ ഈ സൈറ്റ് ഇതാവുകയുള്ളൂ കൂടുതൽ അപ്ഡേഷനൊക്കെ നടക്കുകയുള്ളൂ ഇപ്പോഴും ഈ അപ്ഡേഷനൊക്കെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഒന്നും സ്ലോട്ടുകളും ഒന്നും കാണിക്കാത്തത് ഇവിടെ നമ്മൾ ഫീസ് കാണിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ നോർമൽ ആണെങ്കിൽ പത്തായിരത്തി നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തിരണ്ടാണ് ഒരു പാസ്പോർട്ടിന് അവർ വാങ്ങുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ പെട്ടെന്ന് അതായത് അർജൻറ്റ് സബ്മിഷൻ ആണെങ്കിൽ പതിനാലായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി ആറ് ഈ രണ്ട് കാറ്റഗറിയിലുള്ളതാണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു വീണ്ടും മറ്റൊരു വീഡിയോ കാണാം അതുവരെയും എല